मित्रों वीडियो में आप सिंधुदुर्ग जि जो का तलाटी पदा पेपर है एकोणतीस जानेवारी दोन हजार वीसला तो त्यामध्ये मराठी व्याकरणाचे कशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले गेले होते ते संपूर्ण प्रश्न आपण इथे पाहणार आहोत तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण पहा जेणेकरून तुम्हाला आलेल्या परीक्षेमध्ये त्याचा फायदा होईल तर यामध्ये पहिला जो काही प्रश्न विचारला होता मराठी व्याकरणाचा तो बघून घेऊया पहिला प्रश्न होता खालील पैकी कोणता अर्धस्वर तालव्य आहे ठीक आहे तर हा प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला सॉल्व कशा कशा पद्धतीने करायचंय अर्धस्वर विचारलेलं ठीक आहे कोणता अर्धस्वर तालव्य आहे तर आपले आपल्याला माहिती आहे अर्धस्वर चारच आहेत य र ल व य र ल व तर आपलं जे काही आन्सर असणार आहे र ल आणि य या तीन ऑप्शन पैकी असणार आहे कारण द हा तर अर्धस्वर नसणार आहे ठीक आहे तर तालव्य वर्ण ठीक आहे आता आपण तालव्य यामध्ये शब्द पहा ट्रिक सांगते तुम्हाला तालव्य ठीक आहे ट्रिक पहा तालव्य मध्ये काय येतो य य गाईचा तर आपलं उत्तर तेच झालं ऑप्शन क्रमांक डी य गाईचा य तर ऑप्शन क्रमांक डी आपलं उत्तर असणार आहे य ठीक आहे अशा पद्धतीने आपण लक्षात ठेवू शकता त्यानंतर दुसरा प्रश्न विचारला गेला होता खालील पैकी भाववाचक नाम ओळखा तर ऑप्शन काय होते पाटील सोमवार श्रीमंत आणि पौरुषत्व ठीक आहे पाटील ला जर की प्रत्यय जोडला असता तर ते भाववाचक नाम झालं असतं ठीक आहे तर या वाक्यामध्ये पौरुषत्व हे भाववाचक नाम आहे ऑप्शन क्रमांक डी हे त्याचं उत्तर राहील आता भाववाचक नाम आपण कशाला म्हणतो ज्या नावांना आपण ज्या घटकांना आपण स्पर्श करू शकत नाही ज्यांची चव घेऊ शकत नाही ज्यांना आपण पाहू शकत नाही पण ज्यांची जाणीव होते तशा घटकांना आपण भाववाचक नाम असं म्हणत असतो तर या प्रश्नामध्ये पुरुषत्व हे जे काही आहे भाववाचक नाम आहे ठीक आहे पाटीलला जर की लागला असतं तर ते पाटील की भाववाचक नाम झालं असतं ठीक आहे त्यानंतर तिसरा प्रश्न विचारला गेला होता अनुनासिकाचे दुसरे नाव काय तर अनुनासिका आपण कशाला म्हणतो अनुनासिक कशाला म्हणतो ज्या वर्णांचा उच्चार आपल्या नाकाचा वापर करून होतो त्यांना आपण अनुनासिक असं म्हणतो आणि अनुनासिकांनाच आपण पर सवर्ण असं म्हणत असतो पर सवर्ण तर ऑप्शन क्रमांक सी हे त्याच उत्तर असणार आहे त्यानंतर चौथा प्रश्न दिला गेला होता त्याला पपई आवडते या वाक्यामध्ये अधोरेखित अक्षराची विभक्ती ओळखा तर अधोरेखित या याला ला केलं होतं बघा लाला केलं होतं त्याला मधल्या लाला केलं होतं आता कर्त्याची कर्मावर जेव्हा क्रिया घडते ठीक आहे आता त्याला पपई आवडते यामध्ये ला 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 अंडरलाईन केलेलं आहे त्याची आपल्याला विभक्ती ओळखायला सांगितलेली आहे तर लाची इथे विभक्ती असणार आहे चतुर्थी ठीक आहे काय असणार आहे चतुर्थी ऑप्शन क्रमांक डी हे त्याच उत्तर असणार आहे त्यानंतर पाचवा प्रश्न विचारला गेला होता ला आख्यातावरून कोणता काळ ओळखला जातो ला आख्यातावरून कोणता काळ ओळखला जातो तर ला आख्यातावरून भूतकाळ ओळखला जातो ऑप्शन क्रमांक बी हे त्याच उत्तर राहणार आहे ठीक आहे आता आपल्याला ट्रिकनुसार लक्षात ठेवायचं कसं जसं इथं मी शब्द लिहितोय गेला काय शब्द लिहितोय गेला तर तो गेला तो गावाला गेला भूतकाळी वाक्य होणार मग गेला मध्ये काय आलेले ला तर ला आख्यात कोणत्या काळावर आपल्याला दाखवतो भूतकाळ दाखवतो त्यानंतर सहावा प्रश्न दिला गेला होता देवालय हा शब्द कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे तर लक्षात ठेवा हा जो काही देवालय शब्द आहे तो तयार कसा होतो देव अधिक आलय इथं सांगतो सांगतो मी तुम्हाला थोडक्यामध्ये देव प्लस आलय बरोबर देवालय तर या देव मधल्या व चा जो काही अ आहे अवर्ण आणि या आ चा आवर्ण हे दोन्ही स्वरच आहेत ज्या वेळेस दोन्ही स्वर असतील पहिल्या शब्दाचा शेवटचा वर्ण आणि दुसऱ्या शब्दाचा पहिला वर्ण जर स्वर असेल तर आपण त्याला स्वर संधीचं उदाहरण असं म्हणत असतो तर याचं उदाहरण असणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी स्वर संधी त्यानंतर सातवा प्रश्न भागा काय दिला होता शरतकाल हा शब्द कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे तर शरतकाल याची फोड कशी करता येईल शरद अधिक काल शरद अधिक काल इथं सांगतोय मी तुम्हाला शरद अधिक काल बरोबर शरद काल ठीक आहे तर या द चा हा त होत असतो मग दोन्ही ठिकाणी इथं आपल्याला व्यंजन आलेले आहेत म्हणून या शरदकाल शब्दाची जी काही संधी असणार आहे ती व्यंजन संधी असणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी हे याचं उत्तर असेल त्यानंतर आठवा प्रश्न विचारला गेला होता सुलभा हे कोणते नाम आहे तर सुलभा एका मुलीचं नाव आहे आणि विशेष नाव आपण कशाला म्हणतो ज्या नावानं फक्त आपल्याला एकाच घटकाचा अर्थबोध होतो 
त्या नामांना आपण विशेष नाम असे म्हणत असतो मग सुलभा म्हटलं तर प्रॉपर एकाच मुलीच मुलीचा आपल्याला अर्थबोध होईल म्हणून सुलभा हे नाव भाववाचक नाम आहे ऑप्शन सॉरी सुलभा हे नाम विशेष नाम आहे ऑप्शन क्रमांक ए त्याचं उत्तर राहील त्यानंतर नवा प्रश्न विचारला गेलेला आहे या वयात तुला असे बोलणे शोभत नाही अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा अधोरेखित कशाला केलेलं आहे बोलणेला केलेलं आहे तर यामधला जो काही बोल आहे हा धातू आहे आणि त्याला ने प्रत्यय लागून धातू साधित शब्द तयार झालेला आहे मग बोलणे याला आपण काय म्हणू शकतो धातू साधित नाम ऑप्शन क्रमांक सी हे त्याचं उत्तर असेल त्यानंतर दावा प्रश्न विचारला गेला आहे हा माझा वर्गबंधू वर्गबंधू आहे अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार कोणता तर हा माझा वर्गबंधू आहे अधोरेखित सर्वनामाचा जो काही प्रकार आहे अधोरेखित कशाला केलं होतं हाला केलं होतं आणि हा हे सर्वनाम एखादा घटक दाखवण्याचं कार्य करत म्हणून आपण त्याला दर्शक सर्वनाम असं म्हणत असतो ऑप्शन क्रमांक बी त्याचं उत्तर राहणार आहे मित्रांनो आज माझी थोडीशी तब्येत बरोबर नाही त्यामुळे थोडस मला बोलण्यामध्ये त्रास होतोय तर तेवढं थोडस तुम्ही ऍडजस्ट करून घ्या प्रश्न दिला गेला होता विदुषी हे खालील पैकी कोणत्या शब्दाचे पुल्लिंगी रूप आहे तर विदु विदुषी जे काही पुल्लिंगी रूप आहे ते सॉरी विदुषी हे खालील पैकी कोणत्या शब्दाचे पुल्लिंगी रूप आहे असं सांगितलं होतं तर विद्वान विद्वानचं काय होतं विदुषी म्हणजे ऑप्शन क्रमांक सी याचं उत्तर असणार आहे ठीक आहे तर विद्वान हे पुल्लिंगी रूप आहे आणि विदुषी हे स्त्रीलिंगी रूप आहे त्यानंतर बारावा प्रश्न विचारला गेला होता उंदीर या नामाचे अनेक वचन कोणते आता हा प्रश्न काही विद्यार्थ्यांना कन्फ्युज होईल की उंदीरच उंदिरे होईल असं होत नाही उंदिरी नासही होत नाही तर उंदीर या शब्दाचा अनेक वचन होतच नाही मित्रांनो हा प्रश्न बऱ्याच वेळी तरडीला रिपीडी झालेला आहे म्हणजे अनेक वचन होणारच नाही उंदीर या शब्दाचं ऑप्शन क्रमांक डी हे याचं उत्तर राहणार आहे त्यानंतरचा तेरावा प्रश्न होता आईच्या कडेवर बाळ होते वाक्यातील कर्त्याची विभक्ती ओळखा आता यामध्ये कर्ता कोण आहे आई ठीक आहे आईच्या कडेवर बाळ होते ठीक आहे आई करत आहे आणि कर्त्याला कोणता प्रत्यय लागला चा चा ची चे चा हे जे प्रत्यय आहेत षष्टी विभक्तीचे प्रत्यय आहेत तर षष्टी विभक्ती ऑप्शन क्रमांक सी याच उत्तर असेल त्यानंतरचा चौदावा प्रश्न चला गेलाय कुंकू या शब्दाचे सामान्य रूप होताना कोणता प्रत्यय लागेल तर कुंकू या शब्दाचं जेव्हा आपल्याला सामान्य रूप करायचं असेल तर आपल्याला वा हे सामा हे हा प्रत्यय लावा लागतो म्हणजे कुंक वा हे त्याचं सामान्य रूप होणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी त्याचं उत्तर राहणार आहे त्यानंतर पंधरावा प्रश्न दिला गेला होता कोणत्या समासात प्रथम पद महत्वाचे असते तर अवयी भाव समासामध्ये प्रथम पद महत्वाचं असतं अवयी भाव समास याचं उत्तर राहील ऑप्शन क्रमांक ए त्यानंतर तत्पुरुष समासामध्ये दुसरं पद प्रधान असतं म्हणजे हा तर महत्वाचं असतं त्यानंतर द्वंद्व समासामध्ये दोन्ही पद महत्वाचे असतात आणि बहुरी समासा समासामध्ये दोन्ही पद महत्वाचे नसून त्यापासून एका तिसऱ्याच घटकाचा अर्थबोध होत असतो त्यानंतर सोळावा प्रश्न विचारला गेलाय वल्लरी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता तर वल्लरी या शब्दाचा जो काही समानार्थी शब्द आहे लता हा आहे ऑप्शन क्रमांक बी त्याचं उत्तर असणार आहे त्यानंतर सतरावा प्रश्न बघा कुंची हा कोणत्या भाषेतील शब्द आहे तर कुंची हा कानडी भाषेतील शब्द आहे ऑप्शन क्रमांक ए त्याचं उत्तर आहे त्यानंतर अठरावा प्रश्न केवळ मराठी वर्ण कोणता तर आपण स्वतंत्र वर्णालाच मराठी वर्ण असं म्हणत असतो ऑप्शन क्रमांक सी ल हा वर्ण मराठी वर्ण आहे त्यानंतरचा एकोणीसावा प्रश्न होता सामना हा शब्द रिकामी जागा आहे तर सामना हा शब्द फारशी भाषेतून घेतलाय घेतला गेलेला आहे म्हणजे सामना हा शब्द फारशी आहे त्यानंतर विसावा प्रश्न होता शेतात बांधलेली पडवी म्हणजे रिकामी जागा तर शेतात बांधलेल्या पडवीलाच आपण पडळ असं म्हणत असतो ऑप्शन क्रमांक सी हे त्याचं उत्तर असणार आहे त्याचा एकविसावा प्रश्न आहे द्वंद्व समासात कोणते पद महत्वाचे असते तर द्वंद्व समाजात दोन्ही पद महत्वाचे असतात ऑप्शन क्रमांक सी याचं उत्तर राहील दोन्ही ठीक आहे त्यानंतर बावीसावा प्रश्न विचारला गेला होता चक्रप्राणी चक्रपाणी या शब्दाचा विग्रह करून समास ओळखा चक्रपाणी चक्र आहे पाणीत ज्याच्या ज्याच्या असा तो विष्णू म्हणजे काय ज्या घटकावरून दोन्ही पद महत्वाची नसून एका तिसऱ्याच अर्थ तिसऱ्याच घटकाचा अर्थबोध होतो त्याला आपण बहुवरी समास असं म्हणत असतो ऑप्शन क्रमांक सी हे त्याचं उत्तर असणार आहे त्यानंतर तेविसावा प्रश्न आहे रत्नाकार या शब्दा समानार्थी शब्द ओळखा 
तर रत्नाकर या शब्दाचा जो काही समार्थी शब्द आहे तो आहे समुद्र ऑप्शन क्रमांक ए त्याचं उत्तर राहणार आहे त्यानंतर चोवीसावा प्रश्न विचारला गेला होता मी बालपणी लवकर उठत असे आता ही लवकर उठण्याची प्रोसेस भविष्य काळामध्ये चालू असायची नेहमी ठीक आहे जेव्हा एखादी क्रिया भूतकाळामध्ये होत असे कंटिन्यूपणे तर त्याला आपण रीतिकाळ म्हणतो एखादी क्रिया जर कंटिन्यूपणे होत असेल तर त्याला आपण रीतिकाळ म्हणतो आणि ही क्रिया भूतकाळामध्ये होत होती म्हणून त्याला आपण भूतकाळ म्हणूया रीती भूतकाळ ऑप्शन क्रमांक हे त्याचं उत्तर आहे तर तलाठी पदाचा जो काही एकोणतीस जानेवारी दोन हजार वीस ला पेपर झाला होता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्यापैकी पंचवीस प्रश्नापैकी आपण चोवीस प्रश्न मराठी व्याकरणाचे संपूर्ण पाहिलेले आहेत तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट तो कळवा